ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു പേപ്പർ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് ഒരുപാട് ഉപകാരമാവും അവർക്ക് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതേപോലെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതുണ്ടാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് കളർ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ആവശ്യം നമുക്ക് ഇതേപോലെ വീട്ടിലുള്ള സ്ക്രാപ്പ് ബുക്ക്സ് എടുത്താലും മതി സ്ക്രാപ്പ് ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കളർ പേപ്പേഴ്സ് തന്നെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടും ചാർട്ട് പേപ്പർ എടുക്കാം കട്ടി കുറഞ്ഞ പേപ്പർ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അപ്പം ഇതേപോലെയുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കളർ പേപ്പേഴ്സോ ഏതെങ്കിലും എടു എടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സിസേഴ്സ് ആണ് ആവശ്യം പിന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഇതേപോലെ പെൻസിൽ എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു പീസാണ് വേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ എട്ട് എട്ട് സൈസിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള പേപ്പറിലാണ് നമ്മളിപ്പം ഒരു പൂ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതുപോലെ കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ സൈസ് തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഒരേ സൈസിലുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ പേപ്പർ ഇനി എങ്ങനെയാണ് മടക്കണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് ഇത് ഒരു കോണിനോട് മറ്റു കോൺ ചേരുന്ന വിധത്തിൽ മടക്കുക കോണോട് കോൺ ചേർത്ത് മടക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പാണ് കിട്ടിയത് എല്ലാ വശവും ഒരുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വേണം മടക്കാനായിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് മടക്കണം ചുളിവുകളൊന്നും വീഴാതെ തന്നെ നല്ല കൃത്യമായിട്ട് മടക്കിയെടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ സെൻ്റർ പോർഷനിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്നുകൂടെ മടക്കാം ഇത് എഗെയിൻ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് വന്നു ഇതേപോലെ മടക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മടക്കി ഒന്ന് കോണോട് കോണായിട്ടും ഒന്ന് അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ മടക്കി ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഇത് മടക്കാം ഇപ്പം ടോട്ടൽ നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മടക്കി കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരൊറ്റ പീസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പൂവാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു പീസ് കിട്ടി കണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് മടക്കിയപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു പീസാണ് കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പെറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു പെറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഒരേ ഷേപ്പിൽ ഒരു പേ പെറ്റലാക്കിയിട്ടെടുക്കാം ഇതേപോലെ വരച്ചു കൊടുക്കാം ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് വെട്ടിയെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്തോടെ നമുക്ക് വെട്ടിയെടുക്കാം വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ വ വെട്ടുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിപ്പം എട്ട് പെറ്റൽസാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എട്ട് പെറ്റൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ സെൻ്ററായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഫോർ പെറ്റൽസും ഫോർ പെറ്റൽസും വെച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് പൂവിനുള്ള പോർഷൻസ് ആയി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ ഗം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരു പെറ്റലിൽ നമുക്ക് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരു പെറ്റലിൻ്റെ ഫുൾ പോർഷനിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഗം അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു പെറ്റലെടുത്ത് നേരെ എതിർവശത്ത് വരുന്ന പെറ്റലെടുത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഗമ്മിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ഗമ്മിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഭാഗത്താണ് ഗമ്മ് തേച്ചതെങ്കിൽ അടുത്ത പെറ്റലിൻ്റെ അടിഭാഗമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഒരു ത്രീ പെറ്റലുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ കിട്ടി നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് നാല് പെറ്റൽസ് ആയിരുന്നു അതിലൊരു പെറ്റലിൽ ഇതേപോലെ ഗം തേച്ച് ഇത് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പെറ്റലുള്ളതാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ മൂന്ന് പെറ്റലുള്ളത് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് പെറ്റലിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതേപോലെ തന്നെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റൽസ് കുറച്ചും കൂടെ ഇങ്ങനെ വിടർന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നമുക്കൊരു പെൻസിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പുറത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്ക
അതുകൊണ്ട് കൈയൊക്കെ നല്ല നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു പെ ഒരു ഫ്ലവർ കിട്ടി ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടെ ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ റെഡ് കളറുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പിപ്സ് എല്ലാം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ ബീഡ്സോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭാഗത്ത് വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ റെഡ് ഇതിനെ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വരെ ചെയ്യാവുന്നതാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെഡ് കളർ പേപ്പർ എടുത്ത് ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെട്ടി കൊടുത്താൽ മതി ഒരു മൂന്നോ നാലോ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെട്ടി അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്യുക റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ പൂവിൽ അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടികളൊന്നുമില്ല ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗമ്മെടുത്ത് അതിൽ ഉറ്റിച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റെഡ് ഈ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതവിടെ ഫിക്സ് ആയിക്കോളും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഓരോ പൂക്കളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം എത്ര പൂവാണോ വേണ്ടത് എത്ര ബഞ്ചസ് ആണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കി ഇതേപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ലീവ്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിലുള്ള ലീവ്സ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പേപ്പർ റോളിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഇതേപോലെ പേപ്പർ റോളിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്തുള്ള പൂ പൂക്കളാണ് ഇലകൾ വെച്ചിട്ടാണ് പൂ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ബൈ ആൻഡ് ടേ